আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ট্রুফ্যাক্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আসলে প্রত্যেকটি মনুমেন্টটি কোনো না কোনো ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করে কোনো না কোনো ঘটনায় বা প্রতিষ্ঠিত যেমন শহীদ মিনারের কথায় ধরা যাক উনিশশো বাহান্ন সালে যারা আমাদের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থের জন্যই শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছে অথবা রাজু ভাস্কর্যের কথা ধরা যাক রাজু ভাস্কর্য উনিশশো সালে তেরোই মার্চ যারা সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলে জীবন ত্যাগ করেছে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থের জন্যই রাজু ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে কিন্তু আজকে আমরা এমন একটি মনুমেন্ট নিয়ে কথা বলবো যে মনুমেন্টটি আসলে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করে না সেটি রিপ্রেজেন্ট করে সম্পূর্ণ বাংলাদেশের ইতিহাসকে হ্যাঁ আপনারা হয়তো বা অনেকেই বুঝে গিয়েছেন এই পর্যন্ত এটি হচ্ছে স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধে যে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে এই সাতটি স্তম্ভ সাতটি ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন প্রথম স্তম্ভটি রিপ্রেজেন্ট করে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনকে দ্বিতীয়টি উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন তৃতীয়টি উনিশশো সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন চতুর্থটি উনিশশো বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন পঞ্চমটি উনিশশো ছয়ষট্টির ছয়দফ আন্দোলন ষষ্ঠটি উনিশশো উনসত্তরের গণভ্যুত্থান এবং সপ্তমটি হচ্ছে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ আজকে আমরা এই প্রত্যেকটি ব্যাপার নেই একটু একটু করে আলোচনা করব পরবর্তীতে বিভিন্ন এপিসোডে আমরা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব সেখানে ডিটেলস বলা থাকবে প্রত্যেকটি ঘটনা নেই আজকে আমরা প্রত্যেকটি ব্যাপার নেই এই যে সাতটি স্মৃতিসৌধে সাতটি স্তম্ভ এই সাতটি স্তম্ভের প্রত্যেকটি স্তম্ভ নেই আজকে আমরা একটু একটু করে জানব প্রথমটি হচ্ছে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন এটি নিয়ে আমরা মোটামুটি সকলেই জানি আর যারা জানি না তারাও এই চ্যানেলটিতে অনেক ভিডিও রয়েছে বান্ন সালের ভাষা আন্দোলন নিয়ে সেই ভিডিওগুলির লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আপনারা ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন এবার আসা যাক দ্বিতীয় স্তম্ভটি দ্বিতীয় স্তম্ভটি মূলত রিপ্রেজেন্ট করে উনিশশো সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে হ্যাঁ এটি নিয়ে আমাদের তেমন একটা ধারণা নেই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনটি আসলে যেটি হয়েছিল উনিশশো তিপ্পান্ন সালে চোদ্দোই নভেম্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির আওয়ামী মুসলিম লীগ শেরে বাংলা একে ফজল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আরও দুটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে উনিশশো সালের আটে মার্চ একটি নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক ভোটে জয় লাভ করে এবং সেই ব্যবধানটি হচ্ছে তিনশো নয়টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রায় প্রায় দুইশো তেইশটি আসন এবং তৎকালীন যে রোলিং পার্টি ছিল ক্ষমতাসীন দল ছিল তারা পায় মাত্র নয়টি আসন অতএব বুঝতেই পারছেন কি পরিমাণ ভরাডুবি হয়েছে তাদের এর পরেও তারা নীলজ্জের মতো নীল নখ সাঁকতে থাকে কুল চাল চালতে থাকে কিভাবে এই নির্বাচনটিকে বানচাল করা যায় এবং তারা পরবর্তীতে এটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করে মূলত এই এই ইতিহাসটি রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্মৃতিসৌধের দ্বিতীয় স্তম্ভটি এবার আসা যাক স্মৃতিসৌধের তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় স্তম্ভটি রিপ্রেজেন্ট করে উনিশশো সালের শাসনতন্ত্র উনিশশো সালে মূলত পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয় সেই সংবিধানটি এমনভাবে রচিত হয় যাতে যাতে বাঙালিদের দমন করা যায় যেমন সেখানে বলা হয় যে কোনো অবস্থা যে কোনো সময় জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে এই এটি মূলত করা হয় যাতে বাঙালিরা কোনো আন্দোলন না করতে পারে ছাত্ররা কোনো আন্দোলনে নামলে জরুরি অবস্থা জারি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে পারে এক পর্যায়ে উনিশশো সালে বাঙালিরা বাঙালি ছাত্ররা সবাই মিলে আন্দোলন করে এর বিরুদ্ধে এবং এটি শিথিল করে দেওয়া হয় পরবর্তী স্তম্ভটি হচ্ছে উনিশশো বাষট্টির শিক্ষানীতি উনিশশো সালে আয়ুব খানের নেতৃত্বে শরীফ কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করা হয় যার কাজই হলো বিভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং সেখানে এমন এমন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় যাতে মূলত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্থাৎ বাঙালিরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় যেমন তারা কোর্স ফি বৃদ্ধি করে দেয় এবং কোর্স লেন্থও বৃদ্ধি করে দেয় যাতে চার বছরে না হয়ে এটি পাঁচ ছয় বছরে শেষ হয় এতে করে যেটা হয় আমাদের এই বাংলার মানুষ সে সময় একটু দরিদ্র ছিল তারা পড়ালেখা থেকে আস্তে আস্তে বিতাড়িত হতে থাকে পরবর্তীতে উনিশশো উনিশশো সালে সবাই মিলে আন্দোলন করে এবং এই এই শিক্ষানীতি বাতিল ঘোষণা করা হয় 
মূলত স্মৃতিসৌধের চতুর্থ স্তম্ভটি এটি রিপ্রেজেন্ট করে এটি বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবার আসা যাক স্মৃতিসৌধের পঞ্চম স্তম্ভ এটি রিপ্রেজেন্ট করে ছয়ষট্টির ছয় দফা আন্দোলন যেটি আসলে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত উনিশশো ছয়ষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে এবং পরবর্তীতে এর জন্য তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় মূলত এটি রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্মৃতিসৌধের পঞ্চম স্তম্ভটি এবার আসা যাক স্মৃতিসৌধের ষষ্ঠ স্তম্ভ এই স্মৃতিসৌধের ষষ্ঠ স্তম্ভটি রিপ্রেজেন্ট করে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য উনিশশো ছয়ষট্টি সালের ছয় দফা দাবি উত্থাপন করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ আরও অনেককেই বন্দী করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় এই মামলায় তাদেরকে মুক্ত করার জন্য বাঙালিরা আস্তে আস্তে ফুঁসে ওঠে এবং উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান তৈরি করে ওই সময় যেটা হয় যে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি খুবই ইন্টারেস্টিং একটি দাবি উত্থাপন করে তিনি বলে যদি দুই মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হয় তাহলে বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করবে এই প্রথম কোনো বড় নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করল সেটি হচ্ছে অন্যসূত্রে গণ অভ্যুত্থানের সময় এবং পরবর্তীতে আন্দোলনে তারা বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকলকেই মুক্ত মুক্ত করে দিতে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বীরের বেশে বাংলায় আসে এবং সত্তরের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে এবং সত্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবার আসা যাক স্মৃতিসৌধের সপ্তম স্তম্ভ স্মৃতিসৌধের সপ্তম স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে উনিশশো সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে বুকে ধারণ করে এটি নিয়ে মূলত আমরা সবাই মোটামুটি জানি তো এছাড়াও পরবর্তী ভিডিওগুলিতে পরবর্তী এপিসোডগুলিতে এই ব্যাপার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এখন আজকে এ পর্যন্তই তো আজকে আমরা যেটা জানলাম স্মৃতিসৌধের ষাটটি স্তম্ভ ষাটটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করে যা ছাড়া আসলে বাংলাদেশই সম্ভবত না এই ঘটনাগুলি হচ্ছে বাউন্নর ভাষা আন্দোলন চুয়ান্নর যুক্ত ফ্রন নির্বাচন আটান্নর শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ছয়ষট্টির ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের প্রত্যেকেরই এই প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাটা খুবই জরুরি কেননা আমরা যদি এইসব ব্যাপার নিয়ে না জানি আর তাহলে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানলাম না আর বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে না জানলে আমরা আসলে বাংলাদেশের বাংলাদেশে খুব কাছে থেকে জানতে পারবো না কেননা আমরা বুঝবো না যে কত কষ্টের ফল এই বাংলাদেশ কত কষ্ট করে আমরা বাংলাদেশ অর্জন করেছি অতএব আপনাদের সকলের কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জানলেই বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে মায়া তৈরি হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম